fin quando riusciamo a spingerci senza sforare il patto di stabilità quindi potrebbe essere che lo facciamo interamente di 500 mila euro che eh, possiamo farlo di 300 mila euro è chiaro che se riusciamo a farlo di 500 mila euro c'è una progettazione già candidata, esecutiva alla regione Basilicata di cui se si può tener conto e subito eh, andare avanti dopodiché ci sono anche altre, contestualmente a questo mutuo, ci sono eh, messo in campo per dare una risposta ai cittadini, perché eh, quotidianamente, ma non solo ai cittadini, anche da, da, da tutta la maggioranza che chiede eh, eh, espressamente che si faccia una, una manutenzione straordinaria sulle, sulle strade, anche eh, relative soprattutto in alcune zone dove eh, devono eh, viaggiare i colmini dei bambini, quindi ci siamo posti il problema di come cercare di risolvere questo problema. Abbiamo immaginato, visto che se non siamo stati eh, finanziati dal, ai bandi a cui avevamo partecipato, di farlo con, accedendo a un mutuo. Però vi ripeto, 
nello stesso tempo stiamo uh, cercando di mettere in campo anche altre azioni per vedere di questo stesso progetto di 500 mila euro di poter uh, uh, diciamo, uh, ridurre uh, il mutuo perché uh, tra le altre cose ne abbiamo discusso uh, nel secondo punto presentato dai capigruppo è stato richiesto a grandi lavori di eh, una serie di interventi con planimetrie delle strade con sopralluoghi fatti dal sindaco e assessore al, ai, ai al, um, alle opere pubbliche e eh, all'assessore Zaccagnino praticamente si è stato fatto un sopralluogo su, su tutte le strade su cui la grandi lavori dovrebbe intervenire a giorni con, mandando delle planimetrie e a giorni dovrebbero dirci se fanno tutto, se fanno una parte fanno, e potrebbe, potrebbero rientrare, quindi scorporare da questo, da questo progetto che avevamo candidato alla regione Basilicata potrebbero eh, insomma, ridursi le, eh, le cifre su cui attivare il mutuo e nello stesso tempo potrebbero ridursi anche perché ci rendiamo conto che eh, possiamo fare un mutuo solo per 300.000 euro invece di 500.000 euro perché stiamo monitorando giorno dopo giorno se sforiamo il patto a fine anno il patto di stabilità eh, dopodiché questa maggioranza e se vuole anche l'opposizione può prendere anche la decisione di dire sforiamo il patto di stabilità così come stanno facendo alcuni comuni come ha fatto l'altro giorno la provincia di Potenza perché questa è una, 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 una di quelle cose che, su cui non si può fare a meno sapendo che però dicendo ai cittadini che l'anno prossimo avremo una sanzione perché se si sfora il patto di stabilità si sa che l'anno dopo c'è però se di fronte alle esigenze magari che sono uh, di, di natura proprio eh, emergenziale, urgenti e emergenziali, eh, si, può, si possono anche prendere decisioni se, sapendo a cosa si va in conto. Quindi oggi non facciamo altro, così come abbiamo fatto con l'altro eh, punto all'ordine del giorno, di aprire, perché non c'era nel bilancio di previsione, di metterlo in bilancio, dopodiché da qua a, a, a breve decidere insieme come e dove eh, come, come procedere eh, e non ci pregiudichiamo insomma, la possibilità di andare avanti anche su una strada tutta nostra senza altri tipi di finanziamento grazie assessore a chi chiede la parola su prego da dove iniziamo? Vabbè. Alla apertura fatta dal vice sindaco sul discorso dello sfioramento del patto di stabilità, io come ho già fatto altre volte e come avete visto in consiglio, quando c'è stata da assumersi la responsabilità di votare anche i debiti fuori bilancio, questa è l'opposizione che rappresento io, se viene chiamata in causa risponde. Sul discorso invece del calando al, a quello che il governo porta nel giorno invece qui vorrei fare un discorso molto più ragionato e più complesso. Sperare il patto di stabilità o meno, sì, questo è, io sarei il primo, voterei in secondo. Però attenzione, se voi accettate se voi ve lo proporrete, però attenzione, abbiamo anche altre emergenze che io, io stasera, poi vi dirò nell'esperimento nel sul discorso del, sul voto, vi spiegherò la mia azione, però qui in effetti perché sulla strada ho portato in discussione alcune criticità che ho portato in discussione, non sono state accolte per parte di qui o per mancanza di fondi, dei fondi, e quindi oggi si va a riferire i fondi magari con la gestione del mondo, quindi indebitandoci, io dovrei dire no, questo adesso vedremo, riusciremo il ragionamento. Sul discorso del patto stavolta invece noi, io vi ricordo ancora una volta che noi abbiamo delle emergenze certificati sulla politica. È questo che poi qui mi arriva il mio rammarico. Sebbene riconosca, c'è stata anche una riunione in cui è partecipata quasi tutta l'amministrazione e dove io ho fatto il plauso, non ho votato il consiglio perché non c'era, ma sul reperimento dei fondi per quanto riguarda l'estensione dell'acqua potabile nella Castagnara San Giuseppe. Però vi ho ricordato che vi sono altre 50 famiglie senza e vi chiedevo 
e vi ho chiesto con interrogazione con un riscontrato quali sono gli atti che avete fatto fino a questo giorno, fino ad oggi, visto che stiamo parlando di riunione fatta a il 19 di marzo. Quindi se parliamo anche di altre emergenze, quale la mancanza della rete fognante in decine di contratti di laurea, bene lì l'opposizione farà. Se parliamo di accendere un mutuo semplicemente solo sull'emergenza della strada, allora sulle strade, allora quindi, da un lato colgo positivamente con il Salvecino, perché venite incontro e ascoltate anche quelle che sono le segnalazioni fatte dall'opposizione. E pur vero che c'è il rammarico di quello che è successo negli anni, negli ultimi due, nell'ultimo anno, con l'espromissione dall'ultima misura 125, con i motivi che ha fornito l'assessore al, ai lavori pubblici, che mi ha fornito in un, attimo, in un discorso fatto sui social network, o meglio sul discorso di 500 milioni sul progetto non finanziato dalla regione Basilicata. Ecco, quindi allora cosa voglio dire con questo? Che fate bene ad, ad ascoltare quello che è il grido d'allarme. Naturalmente mi sarei aspettato di cogliere i finanziamenti regionali, perché indebitarsi per oggi io l'ho definito lavori di ordinaria manutenzione. Qualcuno invece la, il mio interlocutore della maggioranza l'ha definito lavori di straordinaria manutenzione. Però questo è il fatto che le nostre strade sono sotto gli occhi di tutti, eh, sono pericolose. Quindi, per i motivi che ho eh, eh, elencato, io non vi andrò a votare contro, assolutamente, per un, 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 un me, però è anche, è anche vero che vi riconosco, come ho detto, che ci sono altre emergenze che non abbiamo ancora affrontato. E non penso che avete fatto degli altri, perché sennò vi avreste risposto in tempi utili alle mie interrogazioni. Abbiamo perso o oh, non abbiamo colto dei finanziamenti per ovvi motivi perché stiamo qui a sviscerare quello dei 500 e i 250 mila euro della misura 125, quindi semplicemente su questo punto io non lo voto e esco fuori al momento della votazione. Yes. Questa è la mia posizione. No, non mi astingo, esco, fu esco fuori dall'aula dal, dal, dal al momento di solo di questa votazione. Grazie Capogruppo Mattanga. Prego, dottor Parmandano. Io per dichiarazione di voto, che sicuramente è positivo, e ringrazio l'assessore Bocce per anche diciamo, le elucidazioni tecniche che ci ha dato, però diciamo, non nel mio voto è sicuramente favorevole. Se ci, ci saranno cioè, questioni sul, eh, sullo sforamento del patto di stabilità, io sono contrario a, a metterci a rischio contro diciamo, le sanzioni, perché magari facciamo un bene ai cittadini di oggi e un male al mare. Sicuramente il mio voto è favorevole al 100% su, su, questa, diciamo, su questa proposta dell'amministrazione perché sicuramente ci sono anche gente sul territorio che vanno, vanno sanate e comunque diciamo, messi in sicurezza, quindi è favorevole il mio voto e quello del gruppo. Grazie. Grazie, prego. Grazie Presidente, giusto per... Eh, evidenziare diciamo, un voto favorevole per rispondere ad un'esigenza che a 360 gradi viene posta sempre in mezzo sui social network, in, nelle piazze, nelle comunità. Penso che la sfida del patto di stabilità sia eh, diciamo, una sfida politica per far capire che si può anche violare quello che è il patto di stabilità ma che ci sono delle conseguenze e che su questo forse chi è che magari fa vedere tutto lo e fiori dovrebbe un po' ripiegarsi su capire i meccanismi perché c'è chi è che ha deciso ma poi le sanzioni si riverberano sul comune e sui cittadini quindi è un po' per portare all'attenzione quelle che possono essere perché spesso i vari amministratori o consiglieri di maggioranza vengono fermati c'è questo patto di stabilità, violato, lo qua non fate niente non sapete... forse è un po' per portarci un po' tutti con i piedi per terra e sinceramente forse è l'occasione per spiegare che cosa può comportare un patto di stabilità, perché magari ci salviamo un anno e poi dopo avremo 5 anni, 10 anni di, diciamo, di una situazione che è ancora peggio della situazione attuale. Allora dico, va bene se si dovesse, noi a 
apprezziamo il fatto di ripiegarsi sul reperire, cercare di mettere in campo tutte le condizioni per poter reperire dei fondi e dei finanziamenti, qualora dovesse eh, esserci l'esigenza, perché ci troviamo in una condizione diciamo, di impossibilità, ci auguriamo di no, penso che è una discussione a cui innanzitutto il Consiglio è lì sì, forse dei consigli aperti e innanzitutto eh, l'amministrazione con il consiglio comunale possa spiegare innanzitutto partendo da quelle che possono essere le conseguenze perché magari si può avere un risultato buono oggi e poi avere dieci anni veramente di ingestibilità quindi apprezzo sia l'intenzione di mettere in campo eh, un piano finanziario che può portare alla stipula di un mutuo ma sul quale si sta lavorando per non stipulare un mutuo con tutte le contrattazioni bilaterali che si stanno sviluppando tra cui rientra anche la contrattazione con l'ANAS e con le ditte a servire e ci auguriamo veramente di riuscire a venirne fuori da una situazione del genere perché lo ripetiamo da tempo, penso che se si vada avanti così gli enti locali veramente saranno costretti a gestire con il potestà, non è un richiamo che va nell'ottica dell'uomo solo a comando, del, pre, del commissario prefettizio, perché margini di agibilità eh, che garantisce la legge in merito alla costa finanziaria che abbiamo e su questo forse dobbiamo fare una riflessione molto più attenta, ma l'assessore e il vice sindaco non mancherà nel momento in cui la finanziaria sarà ben definita, come ha fatto gli altri anni nel porci tutte le questioni che ci mettono ogni settore in grado di avere un'agibilità e soprattutto di far capire quella che è il quadro economico all'interno del quale ci muoviamo, perché nell'arco di 3-4 anni, 5 anni ormai, sono cambiate tantissime cose di cui a pagare sono innanzitutto i cittadini, ma anche chi è che deve amministrare non ha più dei margini di mobilità, anzi spesso è chiamato a fare delle scelte impopolari che ma un'ora a chi li compie, perché bisogna compiere anche delle scelte per il bene della collettività e non magari per il proprio bene personale, però comunque sono una situazione di gestione politica che è un po' diversa rispetto ai periodi antecedenti. Quindi il nostro voto sarà un voto favorevole. Grazie, Capogruppo Lamboglia. Se nessuno chiede la parola mettiamo i voti, sempre per appello nominale. Reale da Bandicino e Boccia sì. Cigliano sì. da Cigliano Forastiero sì. da Nereta sì. sì. Messuti sì. Armentano sì. San Romagna sì. Chiarelli sì. da Boccia Catanino sì. sì. Forte sì. Cosentino sì. La banca Mariana. Quattordici sì. 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 voti favorevoli, il punto all'ordine del giorno è approvato. Chiedo l'immediata esecutività della delibera, chi è favorevole? Contrari, astenuti, ad unanimità. Punto numero 4, servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel campo di potenza 2, sud, approvazione dello schema di convenzione a senza dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 267 del decreto sindaco. Sì, no.
l'articolo fosse determinato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concetto con il Ministero dei Rapporti con le Regioni. Questo assunto ha, eh, questa legge ha determinato successivamente col decreto ministeriale del 19 gennaio 2011, è definito decreto Ampiti, che ha individuato su tutto l'ambito nazionale 177 ambiti eh, nelle, nei quali ambiti bisognava formulare nuove proposte di gestione con le nuove eh, regole eh, stabilite dalla, dalla stessa legge e hanno individuato quindi, eh, con lo, lo stesso decreto, gli ambiti territoriali minimi. Eh, e quindi, per semplificare, eh, questo decreto ha individuato gli ambiti relativi anche alla nostra regione, eh, che ha sostanzialmente individuato in, eh, l'appartenenza del nostro comune in un ambito, la regione classificata è divisa in tre ambiti, potenza nord 1, potenza sud 2 e materia. Noi siamo nel potenza sud 2 e sono 60 comuni che appartengono a questo ambito e la via è capofila del sottoambito numero 5. Sostanzialmente eh, il comune, poi in base alle leggi, il comune, capofin, cioè il comune eh, provincia, eh, capoluogo, aveva il compito di convocare i comuni dei vari ambiti per determinare le, eh, i criteri, le modalità per l'affidamento del servizio, stabilendo in 12 anni la possibilità di affidare il servizio e individuando unitariamente per ambiti il, i nuovi gestori. In questo senso il termine ultimo per affidare il, il servizio veniva individuato in novembre, l'11 novembre 2016 e in questo senso il Comune di Potenza ha svolto il suo ruolo di coordinamento convocando varie componenti di servizio tra i sindaci e eh, stabilendo prima di tutto di, eh, di essere disponibile a fare da uh, capogruppo il gestore della gara di affidamento e i comuni l'hanno condivisa e questo comune ha condiviso diciamo, che il uh, ruolo di stazione appaltante fosse affidato al comune di potenza per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale relativamente all'anno territoriale minimo potenza 2 su. La giunta comunale ha deliberato il 9 settembre tale disposizione, è stata recepita nel conferenza di servizio del nella successiva convocazione e eh, stabilendo il, il testo definitivo della convenzione con cui i comuni dell'ambito Potenza 2 Sud affidano al, uh, potenza, al comune capoluogo la gestione della funzione di stazione appaltante e quindi stabilendo le regole e la funzione di questo affidamento, di questa gara. La questa sera quindi, il Consiglio appunto, approva la convenzione con la quale stabilire le modalità di affidamento. La convenzione è, è qua, se lo ritenete la leggiamo, se non lo ritenete diciamo, lo dichiariamo, se lo andiamo per lei. Qualcuno chiede di venire? Sì. 
Forte Francesco. Sì. Cosentino Francesco. Sì. La banca Mariana. Con 14 voti favorevoli, il eh, punto all'ordine del giorno è approvato. Vuole eh, questo? Sì, sì. sì, sì. Allora chiedo l'immediata esecutività della delibera che è favorevole, contrari, astenuti. Punto numero 5, riconoscimento debito di fuori bilancio, ditta Sitel di Francesco Saverio Miranda. Prego Assessore. Andiamo a riconoscere un debito fuori bilancio per un intervento fatto dalla ditta Sintel di Francesco Saverio Miraglia per eh, l'adeguamento eh, della videosorveglianza alla caserma della Guardia di Finanza. Eh, anno, onestamente anche la relazione si può vincere cioè, 2011. Praticamente la fattura è pervenuta a, giugno, a dicembre 2014 eh, del, del, dell'impresa che ha fatto i lavori e la giunta dopo aver, eh, dopo aver preso visione della eh, relazione di congruità fatta dai dirigenti ha eh, deliberato di eh, prendere atto appunto della nota dei dirigenti eh, e di richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di, eh, di inserirlo, di riconoscerlo al, nel Consiglio dopo averlo preventivamente inserito in bilancio di previsione eh, a fine luglio. Eh, la, la somma è di 10.200 18 euro che sono stati coperti nel bilancio in questo momento in, eh, è vigente eh, quindi eh, siamo qui a riconoscere questo grazie grazie assessore chi chiede la parola su questo punto prego capo gruppo la parola grazie io l'ho ricordato prima, quando il magistrato assume giusti responsabilità sugli atti amministrativi che possono essere anche con tempi fuori bilancio, però per venire quelle che erano sofferenze del popolo ci mancherebbe, ho preso le mie responsabilità come tutto il Consiglio, quindi non è un venire meno alle responsabilità. La responsabilità è la e purtroppo questa volta come ho fatto altre volte invece non lo voto negativamente questo riconoscimento perché non rispetta i dettagli di cui è l'articolo 191 del decreto legislativo 267 del 2000 quindi non vado lì a sviscerare è un atto è un impegno fatto nel 2011 andava riconosciuto nel 2011 Beh, quindi ecco, questa è la motivazione per cui io voterò contro al debito fuori bilancio. Grazie, capogruppo, la banca. Chi chiede la parola? Vai, vai. Andiamo. Per appello nominale. Sì. 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 Questo punto è Sì. Carlo Magno. Sì. Chiarete? Sì. La voglia. Forte. Sì. Cosentino. Sì. Per la banca Maiano. No. Immediato. Con 13 voti favorevoli e un no. Il punto è approvato. L'immediata esecutività della delibera che è favorevole. Contrari, astenuti. Punto numero 6, iniziative per l'istituzione della zona franca nell'interno territorio della Basilicata. Prego Sindaco. Allora, se ricordate bene, a luglio 
abbiamo lo svolto un convegno sulle aree, sulle aree protette e all'interno di queste aree protette si recurrono svolto una serie di confronti sulle opportunità che in queste aree eh, potevano individuarsi e tra queste uno dei relatori, proprio l'assessore Berlinguer eh, propose un, tra, tra le diverse proposte che furono fatte propose una eh, sorta di diciamo, deliberazione ad ogni consiglio comunale 131 comune Lugani per istituire sulla regione, sulla nostra regione una sorta di zona fiscalità differenziata. Sostanzialmente facendo riferimento sia al momento difficile che affronta il Paese e a maggior ragione la crisi che stiamo vivendo in una condizione che potrebbe avvantaggiare la stessa regione basilicata proprio per questa sua eh, diciamo, eh, capacità di offrire al paese un eh, prodotto che viene incontro alle esigenze dell'intera nazione. E, eh, il, e cogliendo diciamo, l'estrazione dell'idrocarburo come un eh, momento diciamo, di, di sacrificio della stessa regione di confronto dell'intero paese, l'Unione eh, Europea offre degli strumenti per poter eh, venire incontro a, proprio a quei paesi e a quei territori che effettivamente svolgono questo ruolo e, e, e consentono quindi di affrontare le esigenze dell'intero paese. E quindi il Consiglio europeo, a nome dell'articolo 12, all'unanimità proponeva alla Commissione una, la possibilità di autorizzare ogni singolo Stato membro ad applicare esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Il regolamento dell'Unione Europea del, 1200, del, 1400, del 2014, 651, la commissione del 17 giugno 2014 particolare interviene in materia di aiuti sotto forma di sgravi da, da, da imposte ambientali in conformità della direttiva 2396 della Comunità Europea. In base a questi eh, riferimenti legislativi vengono demandate ovviamente le regioni nel, le, cioè per, legifer, per attuare le leggi approvate dall'Unione Europea. La specificità della stessa regione basilicata rientra perfettamente in queste condizioni per poter richiedere questo, eh, questa opportunità, cioè i sgravi relativamente all'istituzione del regime fiscale differenziato consistente nell'abbattimento della componente nazionale di accisa gravando sui prodotti energetici principalmente gas metano, superiore gasolio da riscaldamento, gasolio della dotazione di benzina. Avrebbe come effetto la facilitazione dei consumi e un incentivo al trattore per le imprese ad operare in fase di gas, così generare un volano di sviluppo economico. Questo diciamo, è la, 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 il cuore diciamo, della, della mozione e della, e della proposta. Ovviamente dice anche il corpo della, della prima, una simile misura avrebbe come ulteriore effetto un importante beneficio nei bilanci privati della famiglia Lucani, così contribuendo ad arginare crescenti fenomeni di dilagati, disoccupazione e spopolazione. La estensione della zona fiscalità differenziata ovviamente si individua in tutta la regione basilicata. E, e in questo senso, così come stiamo facendo noi questa sera, anche altri comuni l'hanno già fatto e, e si sta anche completando una volontà che qualora dovesse, essere, dovesse vedere l'unanimità dei comuni eh, regionali, e, ma anche la maggioranza degli stessi comuni potrà essere portata presso gli uffici preposti per l'accoglimento della, della istanza. Grazie.
grazie sindaco chiedo la parola io prego. tengo in breve eh, diciamo il contenuto ma, diciamo, la, il documento è abbastanza corposo e allegato allo schema di delibera eh, credo che grazie presidente eh, magari il documento sindaco ce lo possiamo ricevere ho visto già in segreteria questa mattina il file ma è citato a tutti no, 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 e io prima di entrare nel merito ma proprio eh, diciamo istantaneo volevo precisare le esattezze che avevo detto prima visto che si parla dicendo delle regioni che non hanno aderito al referendum sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguri, Molise, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto erroneamente avevo considerato la Sardegna tra chi eh, non aveva eh, aderito mentre tutte le altre che citavo prima quindi Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna Valle d'Aosta, Sicilia, Trenni Valto Alci, Friuli, Umbria, non hanno aderito. Ritornando a questo esprimo il voto favorevole, eh, diciamo, rimarcando diciamo, quella che può essere un obiettivo politico da centrare, ovvero se si riuscisse a centrare, visto i disagi per l'esistente che abbiamo sul territorio, forse eh, la diminuzione delle accise su uomini, sui carburanti e quant'altro potrebbe diventare anche un'occasione di incoming e quindi un'occasione di incoming non solo per quanto riguarda l'approvvigionamento ma anche per le aziende, quindi sposa quelle che sono state le linee di sempre che abbiamo condiviso, penso che tutti eh, condividono e va nella direzione che ci auspichiamo non, eh, si possa concretizzare anche se sappiamo che sarà attimo, però se tutti i comuni deliberano in tal senso magari si può aprire una discussione politica che potrebbe portare ad una mediazione che può giovare alla regione e quindi ai comuni grazie grazie chi chiede la parola? Capurro la banda sì, se non c'è nessun altro bene sono veloce, mi hanno preso un sacco di appunti, no? visto l'orario, tanto poi alla fine è l'intenzione di voto che conta. Io dirò no a questo, che sia chiaro. Allora, partiamo dal punto di vista della legge nazionale, la 164 denominata sblocca Italia, che fa di un aumento delle attività petrolifere la, il punto di forza. Quindi, e pur sapendo che sette regioni della, del sud hanno fatto opposizione a tale, a tale decreto, a decreto sblocco Italia, la nostra regione non l'ha fatto. Ho letto con volatezza l'allegato alla delibera di, di oggi. Ci sono poi delle motivazioni, qualcosa che mi è rimasto per questo e poi ne darò lettura. Ecco, questo non è altro che il ritorno in auge di quella che era la carta carburante, tanto costeggiata dal popolo basilicato in centro-sinistra, ricordo bene, la famosa carta della povertà. In effetti, se da un primo momento anch'io ero rimasto, come dire, gravitato di quello che si poteva avere, è dalle proposte elettorali che dicevano dimanziamo il il prezzo del carburante in Basilicata, che purtroppo abbiamo e viviamo all'aumento, ci sono delle realtà fatali che vivono quello che sono i pericoli, i problemi legati all'estrazione, noi fortunatamente ancora non li viviamo, ma per quello che ci siamo detti stasera, che è stato il preambolo del Consiglio Comunale, di quello che potrebbe accadere domani, forse per noi ci consolideremo con quelle che sono quelle reali criticità legate poi a una estrazione. Quindi il decreto, il, il Presidente del Consiglio nazionale opta per una intensificazione dell'estrazione perché se non ricordo, se non ero qualche mese fa, ricordò che, che non si fermava neanche davanti a quattro comitativi che dicevano no. E forse per, da un lato sull'esigenza che ha dello Stato italiano di preservare quelli che, che sono poi il mondo più legato alla finanza alla stazione, quello che è il mondo legato a una efficientizzazione delle risorse, forse ha pure ragione, ma è un discorso che se ben siamo una regione piccola, una regione che ha un indice di densità abitativo bassissimo, però comunque siamo cittadini d'Italia. Eh, signori, voi volete intensificare le estrazioni 
in questo piccolo, eh, questo piccolo pezzetto d'Italia, beh, non è una cosa che ci fa stare talmente felici, soprattutto poi quando queste esplorazioni, queste ricerche si fanno in, in luoghi in, eh, del territorio che sono invece riconosciute come essere eh, depositati di tantissimi giacimenti di acqua o di bianco. Bene, vi dicevo, tra le motivazioni che ha avuto il professor Bedrinquer, assessore all'ambiente uh, all della, della Basilicata, e ve lo voglio leggere questo pezzetto, che sono giusto due libri, chi per i consiglieri e per il pubblico che magari non ce l'ha, sono giusto due pezzetti, ecco, nella motivazione. Obiettivo della proposta che si intende motivare nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale è consentire all'Italia di applicare una riduzione dell'imposto sui carburanti compravenduti in base di carta. Uno, uno ce l'ho ricevuto io, nell'intento di compensare il ritardo di sviluppo di un'area geograficamente svantaggiata. E beh, qui c'è ragione, in effetti, più svantaggiati di noi i cieli. La seconda motivazione mi resta perplessa, attenuare la diffusa percezione di uno sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, tra parentesi, in Basilicata, in Basilicata esiste il più grande giacimento petrolifero onshore d'Europa, senza una concreta e duratura ricaduta sul territorio. Eh, questa la dice lunga come motivazione. Cioè, innanzitutto, il nostro massimo esperto per teso e posto lì dalla politica per proteggere il territorio, l'assessore all'ambiente, il tutelare il territorio, ammette che siamo dinanzi a un sfruttamento indiscriminato della risorsa naturale. Eh, già è una missione, almeno il mio modo di vedere, come scritto così, per l'interpretazione che sia proprio una missione. Quindi, il fatto che poi abbiamo delle ricadute non penso che possa avvenire quello che è una mia percezione, non lo può avvenire, mi può accontentare, ma non troverà, sicuramente non troverà contento. Allora, è vero, già ad oggi una trentina di comuni della Basilicata ha già votato così a questa bozza, ma è pur vero che almeno uno ha votato no. Allora, io spero che magari il, qua il Consiglio Comunale si possa trovare d'accordo con me stasera. Magari ritiriamo a questo punto, affrontiamo diversamente, valutiamolo attentamente nelle commissioni, consigli aperto, dove volete, perché noi siamo di fronte a due situazioni. Da un lato sicuramente poi se ci sono delle istanze, qualcuno lo può dire, non è connesso, non è collegato, però una volta che ho accettato i, i benefici, beh, non è che posso fare tutte quelle grandi azioni di protesta. E dici no, come avete accettato? Vi pigliate quelle che sono la riduzione su tutto, sulle accise del tutto l'iter che riguarda il petrolio, dall'altro lato poi fate le opposizioni. E potrebbe essere connesso, sindaco, non è un ragionamento proprio astratto. Quindi io penso che lo dobbiamo valutare meglio. È ovvio che io penso che solo dopo un'attenta valutazione potrei anche cambiare idea ma oggi al 90% voterei no a prescindere perché sul mondo del petrolio regione, vogliamo cominciarci a vedere chiaro su quello che succede sulle decisioni che stanno prendendo sulla nostra testa perché è vero come non è vero come ricordate sì, anche se io non sono d'accordo che abbiamo tempo ancora per decidere per valutare, per protestare su eventuali altre azioni altre azioni di ricerca e questo tema, ma è pur vero che le leggi attuali a noi comunità locali non ci permettono la nostra azione, sindaco. Oggi ci hanno tagliato le gambe. Se il governo decide domani di venire a poi essere con la ricerca e di, rende, e di renderla attuale, verrà così o con il sì della del comunità locale o con il no, verrà. Quindi ecco, io al momento vorrei mandare un segnale dicendo no, al momento non lo vuole. Tanto ha ricordato bene anche il consigliere Lamboglia prima, siamo un, un fazzolettino d'Italia noi, 600 mila, quartiere di Napoli secondo i piani, forse conto più di un milione, contiamo quasi, però oggi se il ritiro ci farebbe 
sviscerà il membro del contenuto dell'altro o eventualmente quelli da noi abbiamo proposto un no beh, farebbe capire ai nostri governanti anche al nostro delegato regionale che forse si deve confrontare meglio con le, le, le popolazioni locali capire cosa vogliamo effettivamente forse è vero partire di noi che ha le famiglie non accoglierebbe con piacere una, una riduzione del prezzo del carburante alla fa, ma siamo scherzati, ma siamo tutti gente che viviamo di lavoro, ma ci fa piacere a tutti, anche quella car car carburante che all'ultimo è diventata poche, poche spicciole nelle tasche dei, dei patentati, dei patentati locali, è stata una, una vera e propria mamma per alcuni, la raccolta favorevolmente. È ovvio, se fai, la, se fai rena su quello che è il ristoro economico, ma tutti potrebbero dire, però analizziamo bene cosa facciamo. Io questo vi chiedo, io vi chiederei onestamente a questo punto, ritiriamo, lo svisceriamo meglio e poi i consigli li possiamo fare a dismisura, eh? possiamo fare pure ora un consiglio a settimana. Cioè, si tratterebbe però di vedere meglio, forse pure magari confrontarci con la nostra popolazione. Signori, io questo è un invito che vi faccio. Onestamente, se avete stato così come io voterò no. Chiedo scusa se mi sono prolungato un po', eh. Grazie, prego consigliere Carlo Magno. Grazie Presidente, per la verità ho chiesto di intervenire perché qua non penso che si possa predicare bene il razzo mare e ritengo che le norme e quello che si va a proporre così come quella che è la proposta che ha fatto l'assessore la, Berlinguer e che sta portando avanti in tutta la regione basilicata vada letta nella sua interezza e vada, eh, eh, vada interpretata nella giusta, nella giusta direzione nella giusta regola mi sorprende che il consigliere della banca nel momento in cui difende il popolo, difende i cittadini, dice che i cittadini vanno agevolati, vanno integrati, dica di no ad una possibilità che l'Unione Europea mette a disposizione dei cittadini della Lugata, è una possibilità e dice di no di rinunciare a qualcosa che la comunità mondiale ci mette, che la comunità mondiale, che la comunità europea ci mette sul tavolo facendo una, 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 un tentativo, che poi non è detto che l'Unione Europea accetti quello che gli andiamo a proporre. Nel senso che ove mai non ci dovesse fare niente, non è che le accise vengono distribuite in altra maniera, vengono eh, incamerate dallo Stato. In questo momento si tenta di dare ai cittadini locali, tutti i cittadini locali, un minimo di ristoro per quello che è il consumo sui suoli, quello dice la direttiva, cioè, come sullo, sullo sfruttamento di quello che già si sta facendo, non di quello nuovo. Noi discutiamo delle accise su quello che già è stato autorizzato, su quello che già si sta estraendo. Non ci sono nuove perforazioni. Quindi su quello che già c'è, su un esistente noi chiediamo questo. Poi, se si, si arriverà a completare quello che il partito da cui lei proviene a suo tempo autorizzò nella regione basilicana e quindi si, si completa nel, nel, nei limiti che sono stati già accordati, sono stati già autorizzati e che quindi il, il raggiungimento di quei livelli là, automaticamente aumenteranno anche i benefici per i cittadini locali. Qua parliamo di benefici, di riduzione sull'accise per tutti i cittadini indistintamente, perché parliamo anche della riduzione sul gas natale, sul GPL, parliamo della riduzione sulla benzina alla pompa, parliamo della riduzione dell'accise sul, sul gasolio, parliamo di una riduzione sull'accise per le imprese che si vogliono insediare in Basilicata. E, e certamente se i costi di produzione di un'impresa in Basilicata si riducono dell'accise che si aggira intorno alle 300... Uh, 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 ai 300 centesimi per, per litro di, di, di gasolio perché eh, vedendo le tabelle c'è la, la parte di accise che va a ridotto cioè l'accise è composta da due elementi no? giusto per, per rendersi c'è un'accise che 
è una CISE che va, la, è, va, va uh, sulla quale l'Italia può decidere di ridurla e c'è un'altra parte sulla quale non si può ridurre quella che va direttamente alla, alla comunità europea, per cui solo sulla parte di fredda. Però su queste cose noi eh, eh, dobbiamo capire che in questo momento non, non, non è che andiamo a, a, come dire, a, a chiedere qualche cosa che non ci, non ci spettiamo di, di poter ottenere quello che di fatto ci spetta per quello che si sta facendo, non per quello che si farà o per quello che lei immagina che si potrà fare. Poi che lei voglia fare un discorso su quello che potrebbero essere le perforazioni, di quello che potrebbero, possono essere le future estrazioni fuori da, da quello che è stato autorizzato, quella è altra cosa, su quella benissimo, ci possiamo confrontare, possiamo fare tutti i consigli aperti di questo mondo, però su quello che già c'è mi sembra quantomeno poco, poco furbo, ecco, passata in questo termine, non sfruttare e non utilizzare quello che abbiamo a disposizione, anche per poter dire alle imprese che vengono da fuori, vedete, se venite a investire in Basilicata potete lavorare perché l'acqua ve la diamo gratis, perché la. La, eh, il gasolio vi costa di meno perché il gas vi costa di meno quello è il, il momento in cui e quindi possiamo immaginare di, di avere una, una, una maggiore attenzione da parte degli investitori in questa nostra regione questo è l'obiettivo e questo è quello che si propone l'assessore per il governo nel momento in cui ci propone questa cosa io ritengo invece sindaco che questa cosa vada portata avanti anche all'interno dell'unione dei comuni perché lei sa benissimo dei contatti che ci sono, sono, ci sono, eh, sono intervenuti eh, con l'assessore Berlinguer che ci ha chiesto di, eh, se, eh, di, 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 di attivare questa, questa cosa all'interno dell'Unione dei Comuni e quindi di fare, eh, di fare forza, di essere uniti tutti quanti per, per, per essere tutti e 131 i comuni, più le associazioni dei comuni, più le unioni dei comuni per portare avanti questo discorso che per queste nostre terre che sono, sono in ritardo di sviluppo, così siamo definiti a livello europeo, possono, eh, possono, possono eh, rappresentare un momentino di sviluppo e di appetibilità da parte degli investimenti e degli investitori che vengono da fuori. Non dimentichiamoci che anche nell'ambito di questo discorso, proprio con l'assessore all'ambiente per di quello, noi non è che abbiamo sottovalutato la questione ambientale, tanto è vero che siamo stati apprezzati in quest'area dal, dallo stesso assessore all'ambiente per aver prodotto dei documenti e per aver sottoscritto dei protocolli d'intesa con, eh, con la, la SEL, con le ambiente, con l'autorità di bacino, soprattutto l'ultimo con la sovrintendenza ai, 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 ai beni ambientali e al direttore della base A. Abbiamo avuto un'interlocuzione anche con l'ufficio ambientale della regione Basilicata, quindi stiamo, siamo nella condizione di portare avanti e stiamo portando avanti un discorso che nel, nel rilanciare l'ambiente, nel difendere l'ambiente vuole essere motore di sviluppo anche per il turismo in quest'area, ma certamente non lo possiamo fare se mettiamo la, la testa eh, come distruzione sotto la sabbia e ragioniamo in maniera non dico, un poco mi consente considerare la pena, la pena in maniera un po', un po evente, perché se vogliamo il bene di questo territorio dobbiamo essere in grado all'altezza di sfruttare le possibilità e le cose che, che possiamo fare, cioè quello che ci viene proposto è che ci si dà la possibilità di poter fare. Ecco perché ovviamente io eh, il mio voto è favorevole, non il mio, il mio capogruppo, penso che posso fare dichiarazione di per il gruppo, e il mio gruppo, cioè il gruppo del, a cui appartengo, sarà favorevole, autorizzato al capogruppo a fare questo e ritengo sindaco di essere, di, di, di farti carico, di portare avanti questa cosa, all'atere di quello che potrà essere poi, e su questo possiamo aprire tutta la discussione di questo mondo, possiamo possiamo discutere perché noi, e chi ti parla, è un, eh, oltre a essere anche socio di un ambiente come te, è un sostenitore dell'ambiente in Basilicata, è un sostenitore dell'ambiente sul nostro territorio, è un sostenitore dell'ambiente alla Uria e nel, nell'interno della Uria. Ovviamente ritengo e torno a dire da stupidi rinunciare a quello che noi possiamo avere, perché diversamente lo perderemo senza, senza dare un... Senza, 
io cioè, non saprei come giustificarmi con i cittadini della Uria, con i cittadini della regione Basilicata, con i cittadini e con i miei sostenitori, con i cittadini che mi hanno votato, nel momento in cui gli andrò a dire di suo l'Unione Europea ci voleva dare dei soldi e noi non abbiamo voluto tutti questi non si sa perché, per una questione così perché immaginiamo che con quei soldi poi possiamo autorizzare è un'altra cosa è su quello che già si fa non su quello che si dovrà fare o si potrebbe fare chiedo scusa grazie consigliere per Romagna mi chiedo la parola chiama i voti Mano. No, no, ma tu No, no, Questo no. è la parte che dopo ti rispondo pure io. Facciamo un Quindi posso, posso sapere, però non cambio la mia posizione assolutamente, nemmeno penso di essere incoerente perché l'ho spiegato bene, qual è, anche perché oddio, la proposta viene fatta dall'assessore all'ambiente, questa più è una proposta che la doveva fare se non è un altro, l'assessore all'attività produttiva, cose che era diverso perché. Signori, tutelare l'ambiente è una cosa, sfruttare le energie naturali che fa l'identificazione dello sfruttamento è un'altra cosa, le dire della percezione perché ti do un contentino, beh, non è proprio una motivazione eh, giusta. Io ho chiesto, e eh, l'ho detto che l'ho annunciato perché l'ho letto il provvedimento, so che stiamo parlando di una proposta che andrebbe a far riconoscere o ripagare sul, sulla regione basilicata un, qualcosa come 80 milioni di euro. Non ho letto, come non ho letto, ma ci mancherebbe. Ma mi venuto qua a fare o a scaldare la, la, la sedia, è la mia posizione, capito? Poi lei mi ha ricordato le origini, ma l'origine. Senta, ognuno ha delle origini. Quando si è sciolto il PDL, guarda caso, io sono rimasto con una lista civica, perché per calcolazioni di fatte da in un contesto non le, non le vai a condividere. Sul petrolio, l'ho detto prima, ho fatto un'interrogazione, è ovvio che oggi ragiono con cautela su tutto quello che gira attorno al mondo del petrolio. E vi dico anche a voi, attenzione, tranquilli, e ve l'ho detto prima con esempi lampante, ma a chi non va a piacere di risparmiare qualcosa, ma attenzione a quello che facciamo, ma vediamo in che piccolo stiamo entrando e cosa stiamo facendo, è questo che ho detto signore, e non, e non avrei mai la totalità dei 131 di un comune, uno già ha votato no in base di gara, e penso che quelli saranno politici di centro-sinistra, centro-destra o di centro, o oh, ancora oh, meglio, cioè nel senso che non penso che sono tutti quanti che la pensano e sono incoerenti come sono incoerenti io, allora, non ci sono nemmeno il paese della Basilicata che già ha votato no, che come sempre non fa nessun tipo di pubblicità, adesso vedo sulla mia, sulla mia intenzione di voto. Grazie, la banca, mettiamo le vote per appello alla finale. Votiamo. Poi non rispondo. È un'opportunità, eh. cioè, no, no, non credo che bisogna. Con questo non è che votiamo no al petrolio. O meglio, li votiamo sì e quindi accettiamo. Eh. Cioè, cerchiamo di utilizzare un'opportunità che comunque va piano, come diceva il consigliere Carlo Mai, eh, rispetto ad un'attività che comunque si sposta. Eh, eh, e quindi a vantaggio dei cittadini e dei possibili che vediamo a vendere nella nostra. Eh, Votiamo. Sì. Reale, la banca in giro. La banca in giro. Sì. Boccia. Sì. Cirigliano. Sì. Bilancio di Alfio Forastiero. Sì. Giannaretta. Sì. Vissuti. Sì. Argentano. Sì. Da Romano. Sì. Chiarelli. Sì. Da Boccia. E qui. Da Cagnino. Sì. Forte. Cosentino? Sì. La banda mai? No.
le dice vuote favorevole e uno contrario il punto è approvato punto numero 7 sono 13 favorevoli e uno contrario punto numero 7 la tifica deliberazione della giunta comunale numero 83 del 28 8 2015 e numero 96 del 28 9 2015 avendo ad oggetto variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015-2017 prego assessore al bilancio Sì, eh, praticamente ratifichiamo due delibere di giunta di variazione al uh, bilancio previsionale e sostanzialmente la prima eh, riguarda eh, l'esigenza degli uffici a um, modificare il capitolo per l'assegnazione dei fondi eh, del TPR della regione Basilicata che in un primo momento era stato di 194.000 euro e poi è stato riportato allo stesso valore degli anni precedenti a 270.000 euro una maggiore sempre dalla regione basilicata il finanziamento per le manifestazioni di quest'estate noi avevamo preventivato 50.000 euro invece i contributi sono stati per 56.000 euro quindi è stato dovuto modificare per 6.000 euro e poi sostanzialmente queste, questa delibera del 28 sono, contiene queste due eh, esigenze oltre a quella eh, praticamente di storno di alcuni capitoli per, eh, da, un, da una parte all'altra eh, per, eh, ehm, diciamo, per la volontà dell'amministrazione di, di assumere un dirigente di categoria eh, al, al dirigente dell'ufficio tecnico che ha preso servizio il primo eh, settembre Praticamente eh, non c'è stata la necessità di inserire nuovi fondi eh, del bilancio comunale, ma perché eh, abbiamo recuperato da due eh, cessazioni che ci sono state durante l'anno, che erano state preventivate per tutto l'anno, e eh, eh, che sono andate a colmare l'esigenza del dirigente. Quindi per quest'anno e eh, eh, il marzo 1 dicembre è coperto da, questa, da, questa, da questo storno. Invece quella successiva del 28 eh, settembre anche, è una variazione appunto che riguarda i due piani autonomi sanitari che abbiamo approvato, cioè quello della scuola media Giovanni XXIII e dell'eventuale mutuo che andiamo a contrarre. Abbiamo inserito, anche qui non c'era bisogno di, di, portare, di fare una modifica al piano triennale, eh, un ulteriore finanziamento che ancora non è definitivo però a cui abbiamo partecipato e a cui sembra che siamo eh, in eh, buona posizione che è la riqualificazione del urbano villa comunale per regione superiore per 85.500 euro dalla regione Basilicata poi è eh, stato necessario fare eh, anche qui degli storni e delle modifiche su alcuni capitoli eh, investimenti perché c'è stata richiesta dal corpo forestale di eh, concludere definitivamente i lavori alla, alla caserma forestale in un primo momento si era trovato un accordo che avrebbero diciamo, curato loro l'aspetto della recinzione eh, cosa che eh, non sono in grado più di fare ci hanno chiesto se era possibile eh, farlo, poiché sappiamo che il corpo forestale è in via di eh, accorpamento con altri corpi, abbiamo ritenuto come giunta di eh, chiudere il cantiere, quindi cioè, dare una struttura al, al corpo forestale definitivamente, anche perché tra i vari accorpamenti che ci saranno, eh, avere una, un sito nuovo come quello di Lauria potrebbe essere eh, attrattivamente per il corpo sia regionale che provinciale eh, avere un, il presidio qui a, a Laolia eh, e poi sono state fatte altre due variazioni eh, 10.000 euro oltre ai 270.000 euro per il trasporto sono, sono stati inseriti altri 10.000 euro 
quindi il trasporto quest'anno costerà 280 mila euro rispetto ai 310 mila euro che eh, sono stati spesi negli anni precedenti con una, un taglio del, del, di, di circa 30 mila euro che non ha significato eh, modifica dei servizi ma una razionalizzazione eh, in base anche ai numeri e alle esigenze che ci sono in questo momento. Uh, per il resto cioè, le, le delibere sono tutte pubblicate e uh, non so neanche se qui c'è bisogno di voto, di una ratifica. No, 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 no. Va bene, procediamo. Grazie Assessore, chiama i voti. Mi sembra che abbia nominato più se si sono alzati. Che favorevole. Che eh? alzato di mano. Che favorevole. Contrari, astenuti. Sì, sì, sì. Siamo di 12. 12 voti favorevoli e approvata. Punto numero 8. Permessa a costruire in deroga senza l'articolo 55 del, del piano regolatore Titta Tancelo Raffaele. Prego Assessore, allora si tratta di un permesso a costruire in deroga, è stato approvato dalla terza commissione, ci sono i pareri favorevoli del, del responsabile del servizio e del dirigente del, del quarto settore, il tecnico incaricato è il geometra Nicola Carlomagno. E la, la richiesta è del oh no, la richiesta non, non bisogna del, no, del signor D'Angelo Raffaele ci sono delle persone che si devono allontanare nessuno che si devono allontanare